আমাদের সামনের ভাইয়েরা যেভাবে আলহামদুলিল্লাহ বলেছেন পিছনের ভাইদের আওয়াজটা মনে হচ্ছে একটু কম হইছে কি আপনারা কি বলেন আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ শুনলে বোঝা যাবে ইমানের তেজ কমে গেছে না ইমানের তেজ আছে এটা তো আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে বোঝা যাবে কি বলেন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ কি আসতে বলতে হবে না জোরে বলতে হবে যে আমরা সকলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শকর আদায় করি সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এবার বোঝা গেছে যে উত্তর বিশ্বরবন গ্রামের বাইদের ইমান এখনো তাজা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবান তালার দরবারে এই জন্য শুক্রিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ পাক এই মাজলিসে আমার সামনে যে বাইয়েরা বসা বেশিরভাগ যুবক শ্রেণী আমার মুরব্বিয়ার মুরব্বিরাও আছেন তবে আলহামদুলিল্লাহ দেখা যাচ্ছে যুবক শ্রেণীর সংখ্যা বেশি আর যুবক বেশি থাকা এটাই বোঝা যায় যে এই মাহাফিল সবচেয়ে বেশি বরকতময় কারণ সমাজ পরিবর্তন তারপরে পরিবার পরিবর্তন কালসার পরিবর্তন একটা সমাজের সেরেক উৎখাত বেদাত উৎখাত সুন্নতের কায়েম তাওহিদের প্রতিষ্ঠা এই সব কিছু সম্ভব একমাত্র যুবকদের মাধ্যমে সুহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম সাত শ্রেণীর মানুষের কথা বলছেন কেয়ামতার ময়দানে আল্লাহ পাক ছায়ার ব্যবস্থা করবেন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলেন আল্লাহর হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহাম ফরমান সাবাতুন সাত শ্রেণীর মানুষ এমন আছে সাত রকমের মানুষ এমন আছে তাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করবেন যেই দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ব্যবস্থা দিন ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়ার ব্যবস্থা থাকবে না সেই দিনের নামটা কি কেয়ামতের দিন সেই সাত শ্রেণীর মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা শ্রেণী হল ওই সকল যুবক ওই সকল যুব শ্রেণী যেই যুবকেরা তাদের যৌবন কালটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদতের মধ্যে কাটায় যেই যুবক আল্লাহর এবাদতের মধ্য দিয়ে যৌবন কাল কাটায় আল্লাহ পাক ক্রিয়ামতার ময়দানে এই যুবকগুলোকে ডেকে ডেকে আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা দিন ছায়ার মধ্যে ব্যবস্থা করে দিবেন সুহান আল্লাহ আমার সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন দুনিয়াতে হায়াত দিয়েছেন দুনিয়াতে একটি সুন্দর পরিবেশে থাকার খাওয়ার সর্বপ্রকারের ব্যবস্থাপনা করেছেন কিন্তু এই ব্যবস্থাপনা ছেড়ে দুনিয়ার মানুষ আর কোথাও যেতে চায় না কিন্তু যেতে না চাওয়ার পরেও আল্লাহর বান্দারা একদিন দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয় আমাদের সামনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুইটা জগৎ রেখেছেন একটা জগতের নাম হলো হায়াত দুনিয়া আর একটা জগতের নাম হলো হায়াত উল আখেরা জগৎ কয়টা মুরব্বীরা একটু মনে কষ্ট নিবেন না কিছু কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করলে একটু বলতে হবে তাহলে জগৎ কয়টা পাইলাম আমরা একটার নাম হায়াত দুনিয়া আরেকটার নাম হায়াত উল আখেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর এই জমিনে যতগুলো আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন সমস্ত আসমানি কিতাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা আয়াত নাজিল করছেন ওই আয়াতটাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ পাকের সাথ করেন
صحف إبراهيم وموسى كون سورة رأي أبو لنتو الحمد لله سورة الأعلى سورة الأعلى ششر دي كرأي أبو أي آيات كريمة الله فاق بلتسن إن هذا لفي الصحف الأولى এই আয়াতে কারিমাটা সর্বপ্রথম যে আয়াত নাজিল হয়েছিল সহিফা নাজিল হয়েছে কিতাব নাজিল হয়েছে ওই কিতাবের মধ্যে ওই আয়াতে কারিমা ছিল সুহফে ইব্রাহিম ওয়া মুসা ইব্রাহিম এবং মুসা আলাইহিস সালামের কিতাবেও এই আয়াতটা ছিল আল্লাহ পাক ارشاد করেছেন বাল তুসিরুন আল হায়াত আদ দুনিয়া बंदा तुम्हार सामने दुटी हायत दुटी जीवन आल्ला रेखे दिए एक जीवन नाम हायत उद दुनिया और एक जीवन नाम हायत उल्लाखेरा कंतु बाल तू फिर हायत उद दुनिया बंदा तुम दुनिया हायत के सब समय बस प्राधान्य दाओ दुनिया जीवन टे तुम स्थायी जीवन मन कर बसे आस जगत मे एक जिन आई जिन मध्यमे दुई जगत मध्य फाराक है एक जगत थे फारेक विदाय ने आक जगते प्रवेश कर जिनटार नाम कि बोलें तो देखी माशाला ग्रामे मानुष तो अनेक बुद्धिमान बलार आगे बुझे जाए माशाला दुनिया हायत हायत दुनिया हायत उखेरा दुई हायतर मजखने कानेक्शन जे कानेक्टिविटी है मजखने जे जोजा है जमीन नहीं चेना जोलान्टिक महासागर मजखने जाइ बसे थकें मालाकुल माओत अटलांटिक महासागर सीने प्रशांत तो महासागर मजखने जाए बसे थकें से मालाकुल माओत चीने जो एवारेस्टर उपर एके हिमालय सर्वोच्च श्रृंगी गए बसे थकें मालाकुल माओत कई जगह चीने मालाकुल माओतर हमारे बांगलेश नाम आई नाम तो देखी आजराइल एट बांगाली नाम बांगाली नतून नतून किस नाम दी देखा जाए मानुष एक नाम रखे एक डाके नाम से आब्दुल मालिक डी मालिक क्या कि डाके अपन दशे तरह सुंदर कर माँ बाबा नाम रखे आब्दुल खालेक कई खालेक क्या आल्ला सुबान तला फेरस्तार नाम रेखे मालाकुल माउत क्या बांगलेश नाम दीसि अजराइल मालाकुल माउत एम एक डिपार्टमेंट जे डिपार्टमेंटर आवता दिन समस्त जमीन आल्लाह रबुल आलमीन रेखे दिए सुबहान आल्ला माउत थे बाचार जो जत चेष्टाई करें ना क्यों क्योंकि बाचा सम्भव है आल्लाह रबुल आलमीन कुरने कारीमर मध्य अर्शाद करें कुल्लो नफसिन जातुल माउत ये आयात बांगला आयात कुरने कारीम मध्य किसु किस आयात आंगाली आयात एगू बलार आगे बुझे जा मैं एगुलि आयात क्योंकि सुनने मन हो बांगलाई गल्प शुरे नाई एक सेले सदी आरब गे जै मार फोन करम्मा एम एक देशे तुम्हारे छड़ी आसि जे देशे सब किसबीते बोले शुदुम्र आजान देशे बांगल् दे मत सुनले बुझे जाए सामने जो तेलावत करी अल्हमदुल्लाबीन 
อรรถมานิรหิมมาลิกิยาอุมิดเดนอีเด็กบังลายัตนารบียัตอารบีคิดดูสุนเลมันว่าจะบังลาคารันพูดอีดีนี่ตัวอิมัมชาฮิบตัลลาวัตกรีกอร์นะอีกุลลุนับสินจาอีกัตุลมาอัลลอฮฺบอกบอลันเอ็มอนคุณอภรรณิจอมินีอามิสริสติโครินัยเจย์ปรานิเคมาอุตร์มอซามาอุตร์ชาดกรหันกอราลักเบนาเอ็มอนคุณอภรรณิจอมินีอามิสริสติโครินัยอัลลอฮฺบอกคุณลูนับสินปรตเตกนับสกีปรตเตกปรานิเคเอจ่าอีกัตุลมาอุตร์มาอุตร์มอซามาอุตร์ชาดกรหันปรตเตยฮบิ Allah b a g b a l a n wa inna ma tuwafauna ujurakum yawm al-qiyama Banda tumar duti hayat dunia ar hayat ud dunia Arekta hulu hayat ul akhira Dunia ar hayat ud tumi gas lagai ba Ar akhira ter hayat ud gie tumi boshe boshe fol khai ba Dunia ar ekhane gas lagai ba Ar akhira ter hayat ud gie ki korba बसे बसे खाइबार घुमाइबा से मैदान अल्लाहरबुल आलमीन जो डेके बोलें ओ अल्लाहर बंदाई दिखे आसला तोरे माफ कर दिल तोरे जहान नम थे के मुक्ति दिए दिला हम तोर जन्नो जहान नम मुक्ति दिए तोरे जन्नो जानना तेरे एक टरूम बरात दो दिए दिला हम सुभानल्लाह अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बलन फाकाद फाज इटे यहलो तुम्हार दुनियार जीवने शब्द से बड़ो शफलोता सुभानल्लाह दुनियार जीवने जा कास कर बन इटर बंदा तू ही पास, अल्लाह पाक जो दी बोले तो तुम ही पास करी फिर सो, बस इतर से के बड़ो शो बोले तो इतर लो जाली कल फाउज़ लाज़ीम, इतर हो लो सबसे मोहन शो बोले तो बड़ो शो बोले तो सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक बोले बंदा अरेक ता जिन्हें बालों को रे ख्याल रख बा, वामल हायात बंदा दुनिया रे बालों को रे सीनी रखियो दुनिया टा हलो दोकार जागा प्रतारों नर जागा दुनिया टा बालो जिनिश ना बालो जागा ना वमल हाया तो दुनिया इल्ला माता उल गुरूर दुनिया टा हलो माता उल गुरूर माता उल गुरूर तो माँ के शर्बत को निक दोका प्रतारों ना दवर जागा दूर तक के देख बा पानी आश्वले टा पानी ना टा बाल दूरत्त के देख बस सोन्नो आश्चर्य इटा सोन्नो ना इटा माटी दूरत्त के तुम्हार का सब मने हो बे मैग माला आश्चर्य इटा मैग माला ना इटा साई अतः दुनिया इटा तुम्हारे इबे बे दुका दवर जगा सरार किसूई ना ए किसूई ना अमार सम्मानित बाई रा बंग बोने रा एक तो गोबी इबे बे चिंता करे देखेन अमादर आशे पशे अम्रा जो दी ताकई देखी कोतबुलो गुरुस्थाना से कबरस्थाना से आसना ये कबरस्थाने यर मुद्दे अल्लाह र कोतबंदा हायातु दुनिया शश करे हायातु लाखरा योगस्थान करते से अम्रा इकने जरा सी कोतो अल्लाह र बंदर इसके माना ही कोतो अल्लाह र बंदर बाबा ना ही कोतो अल्लाह र बंदर स्त्री दुनिया थे के चले ग कोतो अल्लाह बंदर शामी दुनिया थे के चलेगे सेन प्रतिदिन जाना जार जाना जा प्रतिदिन लाश अर लाश और कबर स्थाने दिखे जाच्चे जाच्चना प्रतिदिन दिन चतुर दिखे ताकाई देखेन पुत्री कैर पाता खोलेन टेलीविजन एर खबर देखेन सब जगह देख बेन सुधु मित्र खबर अर मित्र खबर लाशेर खबर अर लाशेर खबर ओ अल्लाह बंदा ताकि ये देखो अल्लाह बंदा ताकि ये देखो तुम्हार जन्नो मुझे देर खाट्टा ओपे खा करते से मुझे देर सामने जे खाट्टा जुलानुआ से ये खाट्टा तुम्हार जन्नो ओपे खा करे आसे तुम्हाँ के शाजाई गुसाई कापट पराई शोगंदीला गई वो ये खाटे रूपरे तोलार जन्नो खाट रेडी करा से 
জানাজা পড়ার জন্য আজানও হয়ে গেছে কামত হয়ে গেছে শুধু ইমাম সাহেবের আল্লাহ একবার বলার সময়টা বাকি আছে আল্লাহর জমিনে দেখেন যত মানুষ এসেছে বড় বড় মানুষ একজন মানুষও কি জমিনে বেঁচে আছে নাকি আছে কেউ আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালান হো নাম শুনছেন উনি কে ওনার অনেক পরিচয় পরিচয়ের শেষ নাই আমরা একটা পরিচয় দিই ওনার বড় পরিচয় হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন যদি আমার পরে জমিনে কোন নবী বানাইতেন তো আবু বকর সিদ্দিককে আল্লাহ পাক নবীর জন্য মনোনীত করতে আল্লাহ পাক নবীর কোন পোস্ট খালি নাই স্কুল কলেজে প্রিন্সিপাল কয়জন হয় প্রিন্সিপাল কয়জন থাকে প্রিন্সিপাল যদি তিনজন চারজন পাঁচজন হয় তো প্রতিষ্ঠান চলবে আল্লাহ পাক নবী বানাবেন একজনকে আর নবীর পোস্ট খালি নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীর পরে আরেকটা পোস্ট বানাই দিছেন সেই পোস্টের নাম হলো সিদ্দিক সেই পোস্টের নাম কি যেমন প্রিন্সিপালের পরে ভাইস প্রিন্সিপাল ভাইস প্রিন্সিপাল থাকে না প্রিন্সিপালের পোস্ট নাই একটাই পোস্ট এই জন্য পরেরটা ভাইস প্রিন্সিপাল নবীর পোস্ট আর খালি নাই এই জন্য নবীর পোস্টের পরের পোস্ট হলো সিদ্দিকিনের পোস্ট আল্লাহ পাক ওই আবু বকর রাদি আল্লাহ তালান হোকে সিদ্দিকিন বানাই দিছে সুহান আল্লাহ একদিন সিদ্দিক আকবর রাদি আল্লাহ তালান হু নবী সাল্লাহ ইসলামকে জিজ্ঞাসা করেন ইয়ার রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মামিন আহাদিন মিন আবু আবিল জান্নাতে কুল্লিহা ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের ময়দানে এমন কোন মানুষ কি থাকবে নাকি যে মানুষকে জান্নাতের সকল দরজাগুলা থেকে ডাকতে থাকবে যে মানুষকে জান্নাতের বাবু সলাত ডাকবে বাবু তাওবা ডাকবে বাবুল জেহাদ ডাকবে বাবু সদাকা ডাকবে বাবুর রাইয়ান ডাকবে সব দরজাগুলা থেকে ডাকবে বান্দা আমার এখান দিয়ে আসো বান্দা আমার এখান দিয়ে আসো বান্দা আমার এখান দিয়ে আসো এরকম আল্লাহ আর কোনো বান্দা কেয়ামতের ময়দানে থাকবে নাকি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন নাম আর জো আন্তাকো নামিন হোম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আল্লাহর এরকম বান্দাও কেয়ামতের ময়দানে থাকবে যেই বান্দাকে জান্নাতের সকল দরজা থেকে ডাকা হবে আল্লাহ আর আমি আশা করি আন্তাকু নামিন হোম ও আবু বকর তুমি তাদের একজন সোহানাল্লাহ তোমাকে ও জান্নাতের সবগুলা দরজা থেকে ডাকা হবে সোহান আল্লাহ তাহলে ওই আবু বকর আর সিদ্দিক যাকে জান্নাতের সব দরজা থেকে ডাকা হবে ওই মানুষ কি জীবিত আছে না মারা গেছে মাও থেকে তাকে ধরছে না ধরে নাই আরেকজন অমর ইবনে খাত্তা ব্রাদি আল্লাহ তালান হো শয়তান জারে এক রাস্তা দিয়ে দেখলে আর এক রাস্তা দিয়ে ফলাইত আমাদেরকে শয়তান দেখলে কি বলে শয়তান যখন দেখে বলে দোস্ত আসো এদিকে আসো তুমি তো আমার থেকে আরো এক ডিগ্রি উপরে শয়তান যদি দেখে বলে যাই দোস্ত এদিকে আসো আমি কি শয়তান তুমি তো আমার থেকে আরো উপরে একটু দোস্তের বন্ধুত্ব আর একটু গভীর করি আসো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন অমর ইবনে খাত্তাব হলো আমার এমন সাহাবি যেই সাহাবিকে শয়তান এক রাস্তা দিয়ে দেখলে আর এক রাস্তা দিয়ে ফলা আল্লাহ শয়তান ওই রাস্তা দিয়ে ভয়ে আর এদিকে আসে না আল্লাহ রসুল বলেন আমার পরে যদি নবী হইতো লাকা না অমর ইবনে খাত্তাব আল্লাহ বাক অমর ইবনে খাত্তাবরে ও নবুয়তের পোস্ট দিতেন কিন্তু নবুয়তের পোস্ট খালি নাই আল্লাহ পাকের জন্য তাকে শাহিদের পোস্ট সুহাদার পোস্ট দিয়ে দিলেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক নবীদের পরে কিছু পোস্ট রাখছেন সিদ্দিকিন সুহাদা সলহিন এরকম কিছু পোস্ট আছে আল্লাহ পাক ওমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালান ওকে ওই সুহাদার পোস্ট দিয়ে দিছেন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম একদিন ওহুদ পাঠের উপরে উঠলেন ওহুদ পাঠ দেখছেন আপনারা কে কে দেখছেন দেখে আত্মলেন তো 
আল্লাহ আকবার অনেকে ওহুদের পাহাড় দেখছেন জাবালে ওহুদ জাবালে ওহুদ মদিনার 17 কিলোমিটার ধরে বিস্তৃত জাবালে ওহুদ সুবহানাল্লাহ মদিনার মসজিদ নববী থেকে বের হইলে ওই দিকে পিছনের দিকে মসজিদ নববীর পিছনের দিকে জাবালে ওহুদ দেখা যায় জাবালে ওহুদের উপরে বালুগুলো লালচে ধরনের লাল মনে হয় ওহুদের ময়দানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা থেকে যেই রক্ত জর্জর করে পড়েছিল ওই রক্ত মনে হয় ওহুদের ময়দানের উপরে বিস্তৃত হয়ে আছে আল্লাহু আকবার যতবার ওহুদ পাহাড়ের দিকে তাকায় আমার কাছে মনে হয় নবী সাল্লাল্লাহু ওই রক্তগুলো ওহুদের উপরে বাসতেছে আল্লাহু আকবার লালচে ধরনের পাহাড়টা এই 17 কিলোমিটার বিস্তৃত ওহুদের পাহাড় জাবালে ওহুদ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ও ওহুদ আমরা তোমাকে मोहब्बत করি অনেক ভালোবাসি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ওহুদ পাহাড়ের উপরে উঠলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আবু বকর ছিলেন ওমর ছিলেন ওসমান ছিলেন তিনজন ওই ওহুদ পাহাড় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরে উঠছেন আবু বকর উঠছেন ওমর উঠছেন ওসমান উঠছেন তিন চারজন মানুষ ওঠার খুশিতে ওহুদ পাহাড় নাচা শুরু করে দিল আল্লাহু আকবার ওহুদ পাহাড় একবার এদিকে ডুলে একবার এদিকে ডুলে এইভাবে নাচে এইভাবে নাচে খুশিতে নাচতেছে আল্লাহু আকবার আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন উসবুত আর নাজবা না স্থির হয়ে যাও ফাইন্না ফিকা নাবিয়ুন ওয়া সিদ্দিকুন ওয়া শাহিদান কারণ তুমি জানো না তোমার এই পাহাড়ের উপরে একজন নবী আছে সেই নবী কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সিদ্দিকুন তোমার উপরে একজন সিদ্দিক আছে ওই সিদ্দিক কে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর তোমার উপরে আছে শহীদান দুইজন শহীদ আছে সুবহানাল্লাহ এরা কিন্তু এখনো জীবিত আল্লাহ রাসূল বলে দিয়েছে এদেরকে কি শহীদ আল্লাহু আকবার যেদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন ফা ইন্না ফিকা নাবিয়ুন ওয়া শাহীদুন ওয়া সিদ্দিকুন ওয়া শাহীদান ওমর আর উসমান সেদিন জেনে গেছেন আমরা দুইজন শহীদ দুই যে কোন মুহূর্তে যে কোন সময় আমরা শহীদ হয়ে যাব আল্লাহু আকবার সেই ওমর ইবনে খাত্তাব কে মৃত্যু গ্রাস করছে কি করে নাই উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো করছে কি করে নাই আলি ইবনে আবি তালিব বিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা হো যিনি আসাদুল্লাহ আল্লাহর বাগ আল্লাহর সিংহ সুবহানাল্লাহ আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা হো এক হুংকার দিলে কাফের মুশরিকদের ময়দান কাফের মুশরিকদের কলব কাফের মুশরিকের শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল সুবহানাল্লাহ আল্লাহর বাগ আসাদুল্লাহ আল গালিব সুবহানাল্লাহ সে আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো মাউত আসছে কি আসে নাই আচ্ছা ওগুলা তো পুরাতন আমলের সাহাবাই کرام তাবেইনি کرام তাবেইনি کرام আমাদের এই উপমহাদেশের বড় বড় ওলামাই کرام যারা সালেহিন দ্বীনদার ভালো মানুষ ছিলেন দাই ছিলেন বড় বড় আলেম ছিলেন তাদেরকে মত গ্রাস করছে কি করে নাই শশিনার পীর সাহেব মাওলানা নাসারউদ্দিন রাহমাতুল্লাহ আলাই নাম শুনছেন মৃত্যু গ্রাস করছে কি করে নাই জি আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ রাহমাতুল্লাহ আলাই মৃত্যু গ্রাস করছে কি করে নাই পুরপুরার পীর সাহেব আবু বকর সিদ্দিকী আল কুরাইশি রাহিমাহুল্লাহ তাকে মৃত্যু গ্রাস করছে কি করে নাই আজকের মাহফিলে যে সন্তোষপুরের পীর সাহেব আছেন ওনারে মৃত্যু গ্রাস করছে কি করেন নাই আজকে ফির সাহেবের ছেলে আসবেন না যে তো ওনার আব্বা যে ফির সাহেব ছিলেন ওনাকে মৃত্যু গ্রাস করছে কি করেন নাই এইভাবে উজানির কারি ইব্রাহিম রাহমাতুল্লাহ আলাই মৃত্যু গ্রাস করছে কি করেন নাই যত উলামায়ে کرام ছিলেন যত সিদ্দিকিন ছিলেন যত সালেহিন ছিলেন যুগে যুগে কাউকে মৃত্যু ছাড়ে নাই কাউকে মৃত্যু ছাড়ে নাই আমার ভাইরা আমার বোনেরা আমাকে আপনাকে কাউকে মৃত্যু ছাড়বে না তাহলে দুনিয়ারে জীবন ছাড়তে হবে আর দুনিয়াকে চিনতে হবে দুনিয়াটাকে চিনে রাখতে হবে দুনিয়াটা কি রকম দুনিয়াটা কি রকম আল্লাহ পাক দুনিয়াকে চেনার জন্য কিছু বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের মধ্যে ارشاد করেন 
Elamu annamal hayatu dunia Laibu wa lahabu Wa zinatun Wa tafakhurun bainakum Wa takasurun fil amwali wal awlaad Allah Rabbul Alamin balan banda Duniyar jibane jay kaz gulu korba Shekane dunia ke balo korea ke chine rakba कारण दुनिया के जो दिन आती ना तुम्हें दुनिया ओ बर्बाद आखिर तो बर्बाद दुनिया जनरल को अन्नमल हाया तो दुनिया लाई बुन दुनियार जीवन टा हुलो खेला दुलार जीवन कोन मानुष जो दे खेला देखते जाए सारा दिन सब बीच घंटा के ऊ खेला देखे ना कि सब बीच घंटा के ऊ खेला देखे ये रुकूं पागल देख सें खेला खेलते के लिए वो किसी समय खेले चले आशे खेला देखते के लिए वो किसी समय देखे अवर चले आशे अल्लाह पाक बलन बंदा जेने रखो अन्नमल हाया तो दुनिया लाई बुन दुनियार हाया टा हो लो खेला दुलार जीवन खेला दुलार मतो वल्लाह बुन दुनियार जीवन टा हो लो एक बारे तुच्छो दामेर तुच्छो मुल्लेर इटर मुल्लो बेशी ना इटर मुल्लो एक बारे न दुनियारे कोनो दिन दाम दियो ना दुनियारे मूल्य विषय दियो ना दुनियार मूल्य टा एके बरे नगुन नो आमी अल्लार कसे जो दी एक टा मोशार डाना परिमंद दाम थेक तो ताहले दुनियार कोनो नापरमान के आमी अल्लार इजिक दितम ना सुहान अल्लाह अल्लाह बाग बलें दुनियार आरेक टा पोरी चाहे हलो दुनिया टा दुनिया तो देखते अनेक सुंदर, देखते अनेक मजादार, आश्चर्य बितोरे किंतु किसूई ना, बितोरे शुद्ध दुनियाभर जिनिश पानी, पानी, देखते कुप चाकचिक को मौज, देखते कुप सुंदर, तारे शुद्ध एक टा टैबलेट खावाई दें, एक टा एमोन टैबलेट खावाई दें, शुद्ध तार फायकना होते थक बे, जो दिया क्या � तार फौरे तारे देखें तार चेहरा सुरुट टकीरो कॉम ताहले बीतोरे रज़े शुंद जोटा बेर हो जाश से उटा की उटा बालोजी निष्ठा दामी जी निष्ठा दुनिया टा देखते ही रोकॉम देखते मने होए दुनिया टा अनेक शुंद और दुनिया टा जी ना दुनिया टा क्या लफाक जुइये ना लिन्ना से हुब्बो शहवात मिना न والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرس الله بارك بلنا أمي أونك غلا وأونك غلا جنيش دي الدنيا كيش هذاي ركسي الدنيا تك سين بيت الزينة وتفاخرم بينكم الدنيا تهلو إك جون أرك جون إرشاد التفاخر إك جون أرك جون إرشاد غربو كرار جاكا एक जोन थे के आरक्ष जोन अहं कर करार जगा ओमो केर ज़ोमिया से दोष बिगा आमार होते हो बे बिज बिगा ओमो केर से ले बड़ो बड़ो चक्री करे बड़ो बड़ो पोष्टे आमार से ले आरो बड़ो पोष्टे चक्री कुत्ते हो बे ओमो केर से ले व्यवसाय करे बड़ो बड़ो व्यवसाय आमार से ले आरो बड़ो दरने व्यवसाय क दुनिया टा होलो ताफा खुरुम बाई ना कुम एक जोन आर एक जोन रिश्ते ताफा खुर करा गर्भो बुत करा ओहों कर करा जाएगा वताका सुरुन फिल अमो आली वल अवलाद रब्बल अलमिन बोले दुनिया टा होलो शंतन शंतो त्यार शंपोदेर ताका सुर शंपोद बारान और प्रतिजुगिता शंपोद बारान और प्रतिजुगिता ए ही बारान और प्रतिजुगिता चलते ही थाके चलते ही थाके चलते ही थाके एक जगह की ये बारान और प्रतिजुगिता थे में जा वो ही जगह टर नाम अल्लाह पाक बोले अल्लाह कुमुत्ता का सूर हत्ता जुर्तुमल मकाबिर बंदा तुम्हारे तका सूरे के प्रतिजुगिता चलते ही थक बे चलते ही थक बे एक जगह की ये तुम्हारे थे में जा बे शे जगह का नाम कबरस्थान अल्लाह अकबर कबरस्थान के लिए क्या शंपत बाड़ा नूर शमाया से बाड़ी आरेख टा बाना नूजा बे गौर आरेख टा बाना नूजा बे ज़ोमी दोष बिगे की ना जा बे सब थे में जा बे ताहले अपना दर दोट कौन पुज जन्तो जी मोल्लार दोट कौन पुज जन्तो आवादर दशे बोले जब मोल्लार दोट 
মসজিদ পর্যন্ত আচ্ছা ভালো কথা মোল্লার দোট মসজিদ পর্যন্ত আপনার দোট কোন পর্যন্ত আপনার দোট আল্লাহ বলে দিয়েছেন আল্লাহ কোমত টাকা সুর যেখানে মসজিদ থাকে ওখানে কবরস্থান থাকে যেখানে কবরস্থান থাকে সেখানে মসজিদ থাকে কাছাকাছি থাকে তাহলে হুজুর যদি ওলামাই কেরাম যদি মসজিদ পর্যন্ত দৌড়ায় আপনি তো আর এর থেকে বেশি দৌড়াইতে পারলেন না আপনিও তো মসজিদের কাছে কবরস্থানে গিয়ে আপনি থেমে গেলেন আপনিও তো ওই পর্যন্ত দৌড়াইছেন আর বেশি দৌড়াইতে পারেন নাই তাহলে আর ও মোল্লাকে আলমকে দোষ দিয়ে লাভ নাই আপনার দৌড়া নিয়ে ওই পর্যন্তই আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন কোন পর্যন্ত আমার সম্মানিত ভাইরা এবং বোনেরা এই কথাগুলো বললাম আমাদেরকে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে আজ থেকে একশো বছর পরে এই উত্তর বিশ্বরোপণ এই জায়গায় হয়তো এই তাফসিরুল কোরআন মাহফিল হবে একশো দশতম মাহফিল হবে কিন্তু সেই একশো দশতম মাহফিলে আমিও দুনিয়াতে বেঁচে থাকব না এখানে যারা আছেন একজন মানুষ এই উত্তর বিশ্বরোপণ গ্রামে থাকবেন না থাকবেন তাহলে বোঝা যায় এর মধ্যে আমাদের সবাইকে দুনিয়ার জীবন ছাড়তে হবে হায়াত ও দুনিয়া ছাড়তে হবে পরবর্তী যে জীবনে যাব সেটার নাম হায়াতুল্লা খেরা সেই হায়াতুল্লা খেরা হলো যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নাই যার শুরু আছে শেষ নাই আমার বাইরা সেই দুনিয়ার জীবন ছেড়ে যখন আখেরাতের জীবনে যাব খালি খালি যাওয়া যাবে নাকি খালি খালি যেতে পারবেন কিছু নিতে হবে না এখান থেকে ঢাকা রওনা দিছেন পকেটে একটা টাকাও নেন নাই খালি খালি ঢাকা যাবেন কি খালি খালি ঢাকা যাওয়া যাইব কোন রকম ট্রেনের ছাদে উঠে যদি জানো সাতপুরের ট্রেন আছে না হ্যাঁ ট্রেনের ছাদে উঠে গেলেন অথবা লঞ্চে বসে কোনো রকম ভাড়া ছাড়া চলে গেলেন তো ওখানে যায় খাওয়া লাগবে না থাকা লাগবে না তাহলে টাকা পয়সা ছাড়া কি আপনি ঘর থেকে বের হবেন তাহলে যেই জগতে যাব যেই জগতের শুরু আছে শেষ নাই সেই জগতে কেমন করে আমি খালি হাতে যাই খালি হাতে যাওয়া যাবে না কি করতে হবে কি নিতে হবে দুইটা জিনিস সাথে নিয়ে যাইতে হবে মনে রাখবেন আজকে আপনাদের প্রথম ক্লাস প্রাইমারি ক্লাস আজকে কিছু পড়া দিয়ে যাব ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাকা আবার বাঁচাইলে আরেকবার আসলে পড়া এগুলো নিব আমার সিস্টেম হলো আমার তাফসির আজকে এগারো বছর তাফসির করি পুরা কোরআনে কারিমের একবার শেষ করছি দ্বিতীয়বার এখন চলতেছে দ্বিতীয়বারের প্রায় দশ পারা হয়েছে এক শুক্রবারে পড়া দিব আর এক শুক্রবারে আদায় করব তা আজকে কিছু পড়া দিয়ে যাব এগুলো আগামী বছর আসলে ইনশাল্লাহ আদায় করব ঠিক আছে জি তাহলে কবরে নিয়ে যেতে হবে জিনিস কয়টা দুইটা একটার নাম হলো ইমান আরেকটার নাম হলো আমল একটার নাম হলো ইমান আরেকটার নাম হলো আমল এই দুইটা নিতে হবে একটা সাথে থাকতে হবে কি ইমান আরেকটা থাকতে হবে কি আপনি এখান থেকে হজে যাবেন হজে যাওয়ার সময় এয়ারপোর্টে ঢুকার সাথে সাথে ইমিগ্রেশনে যখনই যাইবেন তখন আপনার কাছে দুইটা জিনিস চায় ইমিগ্রেশনে গেলে বলবে সাসা দেখি আপনার পাসপোর্টটা একটু বাহির করেন পাসপোর্ট বাহির করতে বলো না এরপরে বলবে সাসা দেখি পাসপোর্টের বিষা কোন কান দিয়ে লাগানো বিষাটা একটু দেখি বিষাও লাগবে পাসপোর্টও লাগবে খালি পাসপোর্ট একটা লই আপনি হজে যেতে গেছেন এয়ারপোর্টে ঢুকে গেছেন খালি পাসপোর্ট আছে বিষা নাই আপনাকে ইমিগ্রেশন পার হইতে দিবে আবার আপনি পাসপোর্টও নেন নাই বিষাও নেন নাই আপনি যাইতে পারবেন তাহলে আপনি সাধারণ দুনিয়াতে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাবেন সেখানেও আপনাকে দুইটা জিনিস নিয়ে যাইতে হয় এই দুনিয়ার জীবন ছেড়ে আখেরাতের দীর্ঘ জীবন দীর্ঘ পথ পরিক্রমা পাড়ি দিবেন সেখানে যাওয়ার সময় দুইটা জিনিস সাথে থাকতে হবে একটার নাম ইমান আর একটার নাম আমল একটার নাম ইমান আর একটার নাম আমল আমার বাইরা এবং বোনেরা 
ইমানের প্রতি আমাদের বেশি গুরুত্ব দিতে হবে না আমলের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে ইমানের প্রতি আমলের থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে ইমান আগে আমল পরে ইমান নাই আমল বরবাদ আমল অনেক করছেন কিন্তু ইমান নাই কাজে আসবে তাহলে আমলের থেকে গুরুত্ব বেশি কোনটার ইমানের গুরুত্ব বেশি কিন্তু আমাদের অবস্থা উল্টা আমাদের দেশে আমলের গুরুত্ব বেশি ইমানের গুরুত্ব কম বাংলাদেশে ইমানের গুরুত্ব কম আমলের গুরুত্ব বেশি কিন্তু আসলে ইমানের গুরুত্ব লক্ষ্যগুণ বেশি আমলের গুরুত্ব ইমানের থেকে লক্ষ্যগুণ কম কিন্তু দুইটাই লাগবে ইমানও লাগবে আমলও লাগবে দুইটাই লাগবে আবদুল্লা ইবনে উবাই নাম শুনছেন এই লোকের কে ছিল এই লোক মুনাফেকের নেতা রইসুল মুনাফেকিন এই লোকের কিন্তু আমলের অভাব নাই আমলের অভাব নাই বস্তায় বস্তায় আমল এই লোক কিন্তু নবী সাল্লামের পিছনে পাঁচ অক্ত জামাতে নামাজ পড়ছে নবী সাল্লামের ইমামতিতে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ছে না কোথায় পড়ছে মসজিদে নববীতে যেই মসজিদে নববীতে এক রাকাত সলাদ আদায় করলে এক হাজার রাকাত সলাতের সবাব আল্লাহ রসুল সাল্লাম ফরমান আদায়ের থেকে আমার এই মসজিদে সলাত আদায় করা এক হাজার গুণ উত্তম ওই এক হাজার গুণ ওয়ালা মসজিদে নবী সাল্লামের ইমামতিতে জামাতের সাথে তাকবেরি ওলার সাথে আবদুল্লা ইবনে উবাই নামাজ পড়ছে পড়ছে না আবদুল্লা ইবনে উবাই প্রতি বছর জাকাত দিছে আবদুল্লা ইবনে উবাই নবী সাল্লামের নেতৃত্বে জেহা দেওয়া গেছে ওহুদের যুদ্ধে পিছাই আসছে কিন্তু অনেক যুদ্ধে সে গেছে ওহুদের যুদ্ধে পিছাই আসছে কিন্তু পরে আবার গেছে পরে আবার যাই হামজার আদি আল্লাহর জন্য তার গায়ের জুব্বাটাও দিয়ে দিছে দিছে না আবার তার মারা যাওয়ার পরে নবী সাল্লামের জুব্বা মোবারক জামা মোবারক দিয়ে তারে দাফনও করছে নবী সাল্লামের জামা মোবারক দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইরে দাফনও করছে তাহলে তার আমলের কোনো অভাব আছে আমল আর আমল বস্তায় বস্তা আমল কিন্তু সে তার জানা যায় যখন নবী সাল্লাম দাঁড়াতে যাচ্ছেন বললেন যতক্ষণ পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা না আসবে আমি রাসুল ততক্ষণ পর্যন্ত তার জানাজার নামাজে দাঁড়াবো আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে কারিমের আয়াত নাজিল করে দিলেন আমি আল্লাহ কিন্তু তারে মাপ করব না আমি আল্লাহ তারে মাপ করব না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন এই আয়াতে কারিমার মাধ্যমে যদি এই অর্থ বোঝানো হইতো সত্তর বার পর্যন্ত আল্লাহ মাফ করবেন না একাত্তর বারের সময় আল্লাহ মাফ করবেন তো আমি রাসুল তার জন্য একাত্তর বার ইস্তফার করতাম কিন্তু এখানে সত্তর অর্থ হইল আমি যদি সত্তর হাজার বার ইস্তফার করি আল্লাহ তারে কখনো মাফ করবে না তাহলে আবদুল্লা ইবনি উবায়ের বস্তা বস্তায় আমল আছে কিন্তু আল্লাহ বলতেছে তার মাফ করবে না রাসুল দোয়া করলেও মাফ করবে না তাহলে কি শুধু আমলে কাজ হবে কি থাকতে হবে ইমান ইমানটা আমলের থেকে বেশি জরুরি কিন্তু আমাদের দেশে মাঝে মাঝে ঝগড়া হয় মানুষের আমল নিয়ে ইমান নিয়ে কোনোদিন ঝগড়া করতে কাউকে দেখি না কি দেখছেন কত আমল নিয়ে ঝগড়া করে কিন্তু ইমান নিয়ে কেউ ঝগড়া করে না অথচ দরকারি জিনিস আমলের থেকে বেশি দরকার কোনটা ইমান মরতে হবে কি নিয়ে কি নিয়ে জানাজার নামাজের মধ্যে কি পড়েন আমান 
আয়াল্লাহ যাদেরকে তুমি জীবিত রাখবা তাদেরকে তুমি ইসলামের উপরে জীবিত রাখিও আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারে মৃত্যু দিবা ইমানের মৃত্যু নসিব করিও সুহান আল্লাহ জানা যায় দোয়া করেন না তাই জানা যায় দোয়া করতেছেন ইমানের মৃত্যু তাহলে ইমানের জরুরি ইমানের গুরুত্ব কত বেশি কিন্তু ইমানের ব্যাপারে বেখবর আচ্ছা ইমানের ব্যাপারে আপনাদের খবর আছে কিনা একটু পরীক্ষা লইল পরীক্ষা লইলে বোঝা দেবো বাদ কিন্তু সব টিপা লাগবে না একটা টিপলে বোঝা যায় কি বলেন ফাতিলের বাদ সব টিপতে হয় একটা টিপলে বোঝা যাবে যে ভিতরে কি আছে বাদ হয়েছে না হয় নাই আচ্ছা বলেন ইমানের উপরে পড়াশোনা কি করছেন ইমানের উসুল কয়টা বলেন দেখি এক নম্বর প্রশ্ন হইল ইমানের উসুল কয়টা আপনার আমলের থেকে জরুরি বলছেন যে ইমান কি বলেন জরুরি ইমান না তো ইমান আগে শিখতে হবে না আমল আগে শিখতে হবে নামাজ আগে শিখবেন না ইমান আগে শিখবেন জি নামাজ আগে শিখবেন না ইমান আগে শিখবেন রোজা আগে শিখবেন না ইমান আগে শিখবেন জাকাত আগে না ইমান আগে হজ আগে না ইমান আগে আচ্ছা নামাজের ফরজ কয়টি নামাজের আরকান আকাম কয়টি বলেন জি মাশাল্লাহ নামাজের আরকান আকাম কয় ফরজ তেরো ফরজ বাইরে কয়টা ভিতরে কয়টা মাশাল্লাহ বাইরে সাতটা ভিতরে ছয়টা নামাজের আর কেন আকাম তেরো ফরজ তেরোটাই ফরজ বাহিরের সাতটা ভিতরের ছয়টা আচ্ছা ওজুর মধ্যে কয় ফরজ জি সাইড ফরজ মাশাল্লাহ ওজুর ফরজ তো এই এলাকায় সবাই পারে ওজুর ফরজ চারটা নামাজের ফরজ তেরোটা তাহলে নামাজ বেশি জরুরি না ইমান বেশি জরুরি এবার বলেন ইমানের আর কেন আকাম কয় ফরজ জি হয় নাই ইমানের আর কান আহকাম বাইরে কয়টা ভিতরে কয়টা পুরাপুরি হয় না নামাজের তেরোটা কিন্তু ইমানের তেরোটা না আচ্ছা আবার বলেন নামাজ বঙ্গের কারণ কয়টি জি নামাজ বঙ্গের কারণ নামাজ অজুবঙ্গের কারণ না নামাজ বঙ্গের কারণ মাশাল্লাহ নামাজ বঙ্গের কারণ উনিশটি এটাও পারে অজুবঙ্গের কারণ সাতটা এটাও পারে এবার বলেন ইমান বঙ্গের কারণ কয়টা মাশাল্লাহ কয়েকজন পারে কিন্তু অধিকাংশ ভাইয়েরা পারেন নাই তাহলে দেখেন আপনাদের কাছে ইমানের জরুরত বেশি হয়েছে না আমলের জরুরত বেশি হয়েছে আমলের জরুরত বেড়ে গেছে ইমানের জরুরত নাই ইমানের খবর নাই আমল বাড়ছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি ওজুর ফরজ জানছেন ওজুর ওয়াজিব জানছেন ওজুর সুন্নত জানছেন ওজুবঙ্গের কারণ জানছেন জানা দরকার নামাজের ফরজ জানছেন নামাজের ওয়াজিব জানছেন নামাজের সুন্নত জানছেন নামাজের মুস্তাহাব জানছেন এটাও জানা দরকার দরকার আছে না কিন্তু এগুলার থেকে বেশি জানা দরকার ছিল আপনার ইমানের ফরজ কয়টা ইমানের আর কান আকাম কয়টা ইমানের উসুল কয়টা ইমান বঙ্গের কারণ কয়টা ওজু যদি একবার বাঙ্গে আপনি আবার নতুন করে ওজু করে নামাজ পড়তে পারবেন নামাজ যদি একবার কোনো কারণে ব্যঙ্গে যায় আবার নতুন করে আপনি নামাজ পড়তে পারবেন কিন্তু আমার বাইরা আর বোনেরা জেনে রাখুন ইমান ব্যঙ্গে যদি কবরে যান দ্বিতীয়বার ইমান নিয়ে আসা সম্ভব না ওই আখেরাতের জীবন পুরাটা বরবাদ পুরাটা বরবাদ কিন্তু ইমানের ব্যাপারে আমরা বেখবর এই জায়গায় আমাদেরকে আসতে হবে ইমানের দিকে ইমানের লেখাপড়া ইমানের এলেমে আসতে হবে আজকে আমি প্রথমে বলে দিই ইমানের উসুল হলো তিনটা ইমানের উসুল কয়টি ইমানের উসুল তিনটি এটা মনে রাখবেন ইমানের উসুল কয়টি ইমানের উসুল তিনটি ইমানের আর কান আহ কাম ইমানের আরকান আহকাম হলো নয়টি আরকান হলো ছয়টি নয়টা ছয়টা কত মাসাল্লাহ অঙ্ক তো ভালো পারে এখানে সবাই নয়টা আর ছয়টা ইমানের আহকাম হলো নয়টি আরকান হলো ছয়টি এই পনেরোটা ইমানের ফরজ এই পনেরোটার একটা যদি না থাকে আপনার ইমান নাই ইমানের পনেরো ফরজ ইমান বঙ্গের কারণ কয়টি ইমান বঙ্গের দশটা কারণ আছে এই দশটা কারণের একটা কারণ যদি ঘটে আপনার ইমান ঠোস শেষ 
আপনি ইমান হারা হয়ে ওই ফাতাওয়াফাহু আলাল ঈমান ঈমান নিয়ে কবরে যেতে পারবেন না যদি এই 10টার একটা ঘটে কিন্তু এই দেশে আমার ভাইরা এবং বোনেরা 99 ভাগ মুসলমান ওজবঙ্গের কারণ জানে নামাজ বঙ্গের কারণ জানে ওজ রোজা বঙ্গের কারণ জানে কিন্তু ঈমান বঙ্গের কারণ এই দেশের 99 ভাগ মুসলমান জানে না ওই ঈমান বঙ্গের কারণ শিখার চেষ্টাও করি নাই ঈমানের ফরজ শিখার চেষ্টাও করি নাই ঈমানের উসুল শিখার চেষ্টাও করি নাই এজন্য এই দেশে শরীক করিও তারপরেও বলে যে আমি মুসলমান কবরে সেজদা দে তারপরেও বলে আমি মুসলমান নামাজ পড়ে না এক ওয়াক্ত তারপরেও বলে আমি মুসলমান নামাজ না পড়লে কি হবে আমার ঈমান কিন্তু খুব শক্ত মজবুত বলে না আপনাদের দেশে বলে অনেক জায়গায় শুনি এক ওয়াক্ত নামাজও পড়ে না শুক্রবারে হাজিরা দে ঈদের দিন হাজিরা দে কিন্তু বলে যে আরে বেটা আমি নামাজ না পড়লে কি হবে তোর থেকে আমার ঈমান মজবুত ঈমান শক্ত এই দেশে নামাজ না পড়লে এই দেশে ঈমান থাকে কি বলেন বাংলাদেশে নামাজ না পড়িও ঈমান থাকে কারণ কি কারণ বুঝতে পারছেন কারণ হে তো ইমানের উসুলও জানে না ইমানের আহকামও জানে না ইমানের আরকানও জানে না ইমান ভাঙার কারণও জানে না তো তার ইমান তো আর যাবেই না যদি কেউ ওযু বঙ্গের কারণ না জানে সারা রাত ঘুম থেকে উঠি সকালে আর ওযু করা লাগবে না সে ফজরের নামাজ পড়ে ফেলব যদি কেউ ওযু বঙ্গের কারণ না জানে তো রাতে সে ঘুমায় সকালে উঠি তার আর ওযু করার দরকার নাই একবার ওযু করলে ওযু সারা জীবন থাকব কারণ হে তো ওজবঙ্গের কারণ জানে না ঘুমাইলে ওজু যায় এটা তো হে জানে না তা অন্যান্য যে ওজবঙ্গের কারণগুলো আছে এগুলো তো সে জানে না সে তো এখন ঘুমা যাই করুক ওজু তো আর যাবে না ঠিক একই কারণে ইমান বঙ্গের কারণ না জানার কারণে কত বাইয়ের কত বোনের ইমান কত আগে ভেঙে গেছে কত আগে ইমান চলে গেছে কিন্তু ওই আল্লাহর বান্দা বান্দির খবর নাই বান্দা বান্দি মনে করে আমি এখনো মুসলমান কারণ ইমান বঙ্গের কারণ জানা আজকের ক্লাসে তো আর সব আলোচনা সম্ভব না একটা আলোচনা করব আজকে শুধু আলোচনা করব উসুলুল ঈমান ঈমানের উসুল কয়টি হ্যাঁ এই তিনটা মনে রাখবেন এই তিনটা এক নম্বরে শিখতে হবে কয়টা পড়া দিলাম আজকে পড়া দিব একটা খালি বাকিগুলো ইনশাআল্লাহ অন্য ক্লাসে এক নম্বরে শিখতে হবে ইমানের উসুল ইমানের উসুল শিখতে হবে দুই নম্বরে শিখতে হবে ইমানের আরকান আহকাম তিন নম্বরে শিখতে হবে ইমান বঙ্গের কারণ কি কি কারণে ইমান বাঙ্গি যায় এই তিনটা জিনিস শেখা এই তিনটা জিনিসের এলএম প্রত্যেকটা মুসলমানের উপরে ফরজে আন এই তিনটা জিনিসের এলএম শিখতে হবে এই তিন জিনিসের উপরে আমল করতে হবে এই তিন জিনিসের মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে এই দাওয়াতের পরে যে কষ্ট আসবে সেই কষ্টের উপরে সবর দিতে হবে আল্লাহ পাক সূরা আল আসরের মধ্যে বলে দিয়েছেন আল্লাহ বলেন বান্দারে প্রথম তোমার জরুরি যে জিনিসটা সেটা হলো ইল্লা দিন আমানো প্রথম জরুরি হলো ইমান কোরআনে যত জায়গায় আমলের কথা আসছে আমলের আগে ইমানের কথা আসছে কোরআনে দেখবেন যত জায়গায় আমলের সোয়ালের কথা আসছে আগে আসছে আমানু আগে ইমান ঠিক করতে হবে তারপরে আমল ঠিক করতে হবে ইমান ঠিক করার কোনো খবর নাই ইমান ঠিক করার ব্যাপারে বেখবর কিন্তু দোয়া করে ফাতাবাহু আলাল ইমান আল্লাহ আমারে ইমানের মৃত্যু দিও ইমানের মৃত্যু দিও কিন্তু ইমান ঠিক করার কোনো খবর নাই ইমান ঠিক করতে হলে এই জিনিসগুলো জানতে হবে উসুলুল ইমান আহকামুল ইমান আরকানুল ইমান নাওয়াকুল ইমান আমরা আজকে সংক্ষেপে অল্প সময় তিনটা জিনিস উসুলুল ইমান উসুলুল ইমান কয়টা বলছি তিনটা এই তিনটা কিন্তু আপনারা সবাই জানেন কিন্তু হয়তো এটা যে উসুলুল ইমান সেটা জানেন না আজকে থেকে জানি রাখবেন যে এই তিনটা হলো উসুলুল ইমান আচ্ছা শুনেন আমাদের মারা যাওয়ার পরে পরীক্ষা হবে কয়বার পরীক্ষা কয়টা বলেন তো দেখি জি পরীক্ষা হবে এক নম্বর পরীক্ষা হবে কবরে এক নম্বর পরীক্ষা কোথায় কবরে এটা হলো প্রিলিমিনারি পরীক্ষা প্রথম ফার্স্টে এক নম্বর পরীক্ষা কোথায় কবরে 
দুই নম্বর পরীক্ষা হবে কেয়ামতের ময়দানে দুই নম্বর পরীক্ষা কোথায় কেয়ামতের ময়দানে এই দুই পরীক্ষা শেষ এখানকারটা প্রিলিমিনারি ওইটা ফাইনাল হাসারের ময়দানেরটা ফাইনাল কবরেরটা প্রিলিমিনারি আচ্ছা শুনুন কবরে যে তিন প্রশ্ন হবে কয়টা এই কবরে যে তিনটা প্রশ্ন হবে এই তিনটার নাম সুলুল ইমান এই তিনটে ইমানের উসুল এই তিনটে ইমানের ভিত্তি কারণ এই প্রিলিমিনারি পাস না করলে আপনি ফাইনাল পরীক্ষা পাস করার সম্ভাবনা নাই এই তিনটা প্রশ্নই হলো ইমানের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন আমলের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন কবরে করা হবে না কবরে কিন্তু আমলের প্রশ্ন নাই কবরের প্রশ্ন যে তিনটা এখানে আমলের কথা নাই আমলের প্রশ্ন হবে কে আমাদের ময়দানে ফাইনাল পরীক্ষা ফাইনাল পরীক্ষার প্রথম প্রশ্ন হলো একটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন সর্বপ্রথম যে আমল তার হিসাব হবে সেই আমল তার নাম হলো নামাজ আমল তার নাম হলো সলাত সোহানাল্লাহ কেয়ামতের ময়দানের প্রথম পরীক্ষা ফাইনাল পরীক্ষা কিসের হিসাব নামাজের হিসাব আপনাদের দেশে কি সবাই নামাজ পড়ে ফজরের নামাজে মুসল্লি কয়জন ইমাম সাহেব আর মুয়াজিন সাহেব নাকি অনেক মসজিদ আছে ফজরের নামাজে ইমাম সাহেব আর মুয়াজিন সাহেব ছাড়া আর নাই ইমাম সাহেব আর মুয়াজিন সাহেব বলে আমাদের যদি চাকরি না থাকতো তো আমাদেরকেও মসজিদে পাওয়া যাইত না চাকরি আছে যেহেতু তো থাকতে হবে এই জন্য পাওয়া যায় না আমাদেরকেও পাওয়া যাইতো না তাহলে কেয়ামতের ময়দানে আমলের হিসাব শুরু হবে এক নম্বর হিসাব কিসের সলাত নামাজ তারপরে পাঁচটা প্রশ্ন আছে পাঁচটা প্রশ্ন হইল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন আন হায়াতি কেয়ামতের ময়দানে পাঁচটা প্রশ্ন বান্দারে তোমারে দীর্ঘ সত্তর বছর আশি বছর হায়াত দিয়েছি এই হায়াতটা কেমনে কাটাইছ তোমার যৌবনকাল দিয়েছি দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর এই পঁচিশ বছর যৌবনকাল কেমনে কাটাইছ বান্দারে তোমার এলএম দিছিলাম জ্ঞান দিছিলাম কতটুকু আমল করছ বান্দারে তোমার টাকা পয়সা দিছিলাম এই টাকা পয়সা কেমনে আয় করছ টাকা পয়সা কেমনে খরচ করছ এই পাঁচটা কোশ্চেন আছে তো এগুলো হলো ফাইনাল পরীক্ষা ফাইনাল পরীক্ষা কিন্তু সব আমলের হিসাব কিন্তু প্রিলিমিনারি পরীক্ষা যেটা কবরের মধ্যে এখানে কিন্তু নামাজের কথাও নাই জাকাতের কথাও নাই হজের কথাও নাই সিয়ামের কথাও নাই আছে কিসের কথা ইমানের প্রশ্ন তিনটা কিন্তু ইমানের এক নম্বর প্রশ্নটা কি বলেন তো দেখি আল্লাহ আকবর এখানকার বাইরা তো কবরের প্রশ্ন আউট করে দিছে ফরিদগঞ্জের বাইরা দেখি কবরের প্রশ্ন আউট করছে বাংলাদেশে তো এখন সব প্রশ্ন আউট হয় সব প্রশ্ন আউট হইতে হইতে কবরের গোপন প্রশ্ন সেটাও দেখি আউট হয়ে গেছে সোহান আল্লাহ এক নম্বর প্রশ্ন কি মার রাব্বুকা এক নম্বর প্রশ্ন মার রাব্বুকা দুই নম্বর প্রশ্ন কি ওয়ামাদিনুকা তিন নম্বর প্রশ্ন ওয়ামান নাবিয়ুকা তাহলে এক নম্বর মার রাব্বুকা তোমার রব কি দুই নম্বর প্রশ্ন ওয়ামা দিনুকা তোমার দিন কি তিন নম্বর প্রশ্ন হলো ওয়ামান নাবিয়ুকা তোমার নবী কে ছিল প্রশ্ন কয়টা এই তিনটার নাম হলো উসুল ইমান এই তিনটা প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি এই তিনটায় পাস করলে বুঝতে পারবেন আপনি ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করার সম্ভাবনা আছে এই তিনটায় যদি ফেল করেন বুঝতে হবে ফাইনাল পরীক্ষায় কোনো ক্রমে আপনি অংশগ্রহণে করতে পারবেন না প্রিলিমিনারি তো ফেল করে বসে আছেন ফাইনাল পরীক্ষা তো আপনি পাস আর ফেল পড়ার কথা আপনি তো পরীক্ষাই দিতে পারবেন না কি পারবেন তাহলে আগে দরকার কি ইমান প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি আগে নেন ফাইনাল পরীক্ষা তো পরে আসতেছে ফাইনাল পরীক্ষা আরো কয়েক হাজার হাজার বছর পরে আসব কিন্তু আগে আসবো প্রিলিমিনারি এবং প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটা আমাদের কারো কারো আজকে রাত্রেও শুরু হয়ে যেতে পারে কারো কারো কালকে সকালেও হইতে পারে কারো পরশু দিনও হইতে পারে কারো এক সপ্তাহের মধ্যে হইতে পারে কারো এক মাসের মধ্যে হইতে পারে কারো এক বছরের মধ্যে হইতে পারে কারো দশ বছরের মধ্যে হইতে পারে কিন্তু পরীক্ষা সবারই হবে হবে না তাহলে 
এই উসুল ইমানের এক নম্বর হইল কি মারফাতুর রব আজ্জা ওয়াজাল্লাহ রবকে সিনা রবকে জানা আমার আপনার রবকে জানতে হবে চিনতে হবে দুই নম্বর যেটা ইমানের উসুল সেটা হলো মারফাতুর দিন আল্লাহর দিন সম্পর্কে জানতে হবে বুঝতে হবে শিখতে হবে আমল করতে হবে তিন নম্বর হলো মারফাতুন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নবী সাল্লামকে জানতে হবে মানতে হবে এত্তেবা করতে হবে এই তিনটার নাম কি উসুল ইমান ইমানের উসুল ইমানের ভিত্তি ইমানের মূল এই তিনটাই ইমানের মূল নীতি এই তিনটাই জানতে হবে বিশদ আকারে এক নম্বরে যেটা জানতে হবে মার ভাতর রব আজ্লা রবকে জানতে হবে রবকে চিনতে হবে আমার আপনার রবকে কেমনে জানলেন প্যারাস্তারা যদি বলে কবরে গেলে এই পরীক্ষাটা নিবে যারা পরীক্ষার ডিউটি যারা করবে এদের নাম কি জি এদের একটা নাম আছে এই ডিপার্টমেন্টের একটা নাম আছে মনকার নাকির মনকার নাকির নাম শুনছেন না এই ডিপার্টমেন্টের নাম মনকার নাকির এই ডিপার্টমেন্টের দুজন এক্সামিনার আসবেন পরীক্ষাটা নেওয়ার জন্য তারা এসে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন প্রশ্নগুলা তাহলে আপনাকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করলো মার রব বোকা আপনি বললেন রাব্বি আল্লাহ আপনি বললেন রাধি তু বিল্লাহ রব্বা কেউ কেউ মানে স্টুডেন্ট যদি নর্মাল হয় সে বলবে রাব্বি আল্লাহ স্টুডেন্ট যদি ভালো স্টুডেন্ট হয় সে একটু সুন্দর করে বলবে রাধি তু বিল্লাহ রব্বা রাধি তু বিল্লাহ রব্বা আচ্ছা এবার ফেরস্তা বলবো বান্দা তুমি কি নকল করি করি শিখছ নাকি আসলে শিখছো তুমি জানলে কেমনে তোমার রব যে আল্লাহ তোমার রব যে আল্লাহ জানলে কেমনে কি বলবেন এবার তবে যে বাঙালি নকল করতে করতে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে মনে হয় কোথাও কে শিখে দিছে ওয়াজ মাহবিলে মানে বলছিল রাব্বি আল্লাহ এই জন্য বলছে রাব্বি আল্লাহ এবার আপনি কি বলবেন আপনি বলবেন ও ফেরস তারা আমি তো আল্লাহর কোরআন ফুটছি আল্লাহর কোরআন জানছি আল্লাহর কোরআনের ভিতরে রব্বুল আলমিন কোরআনের শুরুতেই বলছেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলমিন আল্লাহ হলেন রাব্বুল আলমিন আল্লাহ তো শুরুতেই আনসার দিয়ে দিছেন কোরআনের শুরুটাই হয়েছে এক নম্বর কোশ্চেনের আনসার আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলমিন সমগ্র বিশ্বের রব হইলেন আল্লাহ তাহলে আমার আপনার রব কে আল্লাহ আল্লাহ হইলেন আমার আপনার রব এবার ফেরস তারা বলবে আচ্ছা ঠিক আছে কোরআনে তো আল্লাহ বলছেন তুমি তোমার ওই আল্লাহকে জানছ কিভাবে শিখছো কিভাবে বুঝলে কিভাবে উত্তর হবে আমাকে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুইটা চোখ দিছিলেন দুইটা কান দিছিলেন কিছু ব্রেন মেধা শক্তি দিয়েছিলেন এগুলো দিয়ে আমি যখন চতুর্দিকে তাকাইছি আমার আল্লাহর অসংখ্য আয়াত দেখতে পাইছি আমার আল্লাহর অসংখ্য মাখলুকাত দেখতে পাইছি ওই আয়াত আর মাখলুকাত দেখে দেখে আমার রবকে চিনে ফেলেছি সোহান আল্লাহ আচ্ছা যিনি হবেন রব তিনি হবেন মাবুদ যিনি হবেন রব তিনি হবেন মাবুদ রব মানে কি রব মানে হলো যিনি লালন পালন করেন যিনি আপনাকে খাওয়ান আমাকে আপনাকে খাওয়ান কে আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন কে আমাকে আপনাকে নিঃশ্বাস নেওয়ার শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন কে যিনি আমাকে আপনাকে জমিনে বাসায় রেখছেন তিনি হলেন রব যিনি হবেন রব তিনি হবেন মাবুদ তাহলে দোয়া করতে হবে কার কাছে একমাত্র আল্লাহর কাছে খালি আল্লাহর কাছে করলে হবে না দোয়া করতে হবে কার কাছে আবু জেহেলও কিন্তু আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আপনিও আল্লাহর কাছে দোয়া করেন দুই দোয়া কি এক না আলাদা কেমনে আলাদা হইল আবু জেহেল তো আল্লাহর কাছে দোয়া করছে করছে না আবু জেহেল কি আবু জেহেল আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আবু জেহেল যখন বদরের যুদ্ধে যায় বদরের যুদ্ধে যাওয়ার সময় আল্লাহর গড়ের গিলাপ ধরে আবু জেহেল আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করছে বলছে আল্লাহ আজকে আমাদের বাপ দাদার দিন বাপ দাদার ধর্ম মোহাম্মদ সাল্লাম ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের বাপ দাদার দিনকে বাপ দাদার মিল্লাতকে রক্ষা করার জন্য বদরের ময়দানে যুদ্ধের জন্য রওনা দিছি আল্লাহ গো যত মাবদের যত মূর্তির পূজা করি ওই মূর্তিরা যুদ্ধের ময়দানে বিজয় দিতে পারে না 
যুদ্ধের ময়দানে বিজয় দিতে হইলে তুমি আল্লাহর দরকার তুমি আল্লাহর গড়ের গিলাপ ধরে দোয়া করলাম আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করিও এই দোয়া কার দোয়া আবু জাহেলের দোয়া আল্লাহ বিজয় দান করছে আবু জাহেলের পরিণতি কি হয়েছে ধ্বংস হয়েছে এবং একটা কুফের মধ্যে নিক্ষেপ হয়েছে আমি এবার যাই দেখে আসলাম ওই বদরের ময়দানে আবু জাহেলের ওই কুফের উপরে সুন্দর করে একটা বড় টয়লেট বানানো আছে সুন্দর একটা বড় টয়লেট টয়লেটে যাই ভিতরে ঢুকে দেখলাম ফানি তানি নাই এখন ফানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ এই জন্য হাজি সাহেবেরা যাই এখন আর টয়লেট করতে পারে না অনেকের আকাঙ্ক্ষা এখানে একটু টয়লেট করে আসি এই সত্তর জন শয়তান এই কুফের মধ্যে আছে লান আহমুল্লাহ আল্লাহ তাদের উপরে লানত করুক এদের এই কুফের মধ্যে এদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে তা আবু জেহেল আল্লাহর কাছে কাবার গিলাপ ধরে দোয়া করে কিন্তু গেছে তাহলে আমরাও আল্লাহর কাছে দোয়া করি দুই দোয়ার মধ্যে বেশকমটা কোথায় বেশকমটা হলো ইয়া কানা বুদুয়া ইয়া কানা স্তাইন আবু জেহেল আল্লাহর কাছেও দোয়া করছে আবার বিভিন্ন বাতিল মাহবুদ্ধের কাছেও দোয়া করছে লাতের কাছে দোয়া করছে মানাতের কাছে দোয়া করছে হুবলের কাছে দোয়া করছে ওজ্জার কাছে দোয়া করছে আবার আল্লাহর কাছেও করছে কিন্তু আমি আর আপনি দোয়া করি শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে এটাই হলো ই তাওহিদ আর শেরেকের পার্থক্য তাওহিদ হলো একমাত্র আর শেরেক হইল অনেক দোয়া করবেন অনেকের কাছে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে কবরের কাছে গিয়ে আমার ছেলে দাও আমার মেয়ে দাও আমার টাকা পয়সা দরকার কেউ ফিরে না খালি হাতে গেলে অমুক অমুক দরবারে এরকম প্রচলন আছে না এই যাওয়ার নাম হলো শেরেক আর কেউ ফিরে না খালি হাতে আমার মহান রাব্বুল আলমিনের দরবারে এটার নাম হলো তাওহিদ এটার নাম তাওহিদ এটার নাম ইমান আল্লাহর দরবার থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে না আর দুনিয়ার যত দরবার আছে সব দরবার থেকে খালি হাতও আসে খালি পকেটও হয় পকেটও খালি হয় হাতও খালি হয় সব খালি হাতে আসে কিন্তু আল্লাহর দরবারে কেউ কোনোদিন খালি হাতে ফিরে না এটার নাম তাওহিদ এটার নাম ইমান তাহলে আপনি রব যিনি হবেন দোয়া করবেন কার কাছে ওই রবের কাছে একমাত্র ওই রবের কাছে সাহায্য চাইবেন ওই রবের কাছে বিপদে আপদে মুক্তি চাইবেন ওই রবের কাছে মান্নত করবেন ওই রবের জন্য আল্লাহর জন্য কোনো ব্যক্তির জন্য অলিয়া অলিয়ার জন্য বুজুর্গের জন্য মান্নত করা শির মান্নত করতে হবে একমাত্র কার জন্য আল্লাহর জন্য মান্নত করতে হবে কসম করতে হবে একমাত্র আল্লাহর নামে এটা যদি করেন তাহলে কবরে যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে মার রাব্বুকা আপনি বলবেন রাধি তু বিল্লাহ দু নম্বর প্রশ্ন মামা দিন উকা তোমার দিন কি ছিল বান্দা আপনি উত্তর দিবেন কি বলবেন যে রাধি তু বিল্লাহ রাব্বা ওবিল ইসলাম দিনা ইসলাম ছিল আমার দিন তিন নম্বর প্রশ্ন করা হবে ওমান নবী ইউকা আপনি উত্তর দিবেন কি ওবি মোহাম্মদ ইন সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীয়া মোহাম্মদ সাল্লাম ছিল আমার নবী আমার রাসুল সোহান আল্লাহ তাহলে কবরে যাওয়ার সময় এক নম্বরে কি লাগবে ইমান ইমানের এই তিনটা উসুল আরও বিস্তারিত লেখাপড়া করবেন বিস্তারিত জেনে নেবেন আমি সময়ের কারণে সংক্ষেপে বলছি ইমানের আহকাম শিখবেন আর কান শিখবেন ইমান বঙ্গের কারণ শিখবেন সম্মানিত ভাইরা সামনের দিকে খালি একটু সামনের দিকে চলে আসেন তো একটু আস্তে আস্তে সামনের দিকে চলে আসেন পিছনে আসেন ভাইরা সামনেও আসেন মাঝখানে খালি আল্লাহর ফেরেস তারা আপনাদেরকে সামনে আসলে এটাই বেশি পছন্দ করেন একসাথে লেগে লেগে বসলে কাছাকাছি বসলে আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন এই জন্য সম্মানিত ভাইরা একটু সামনের দিকে কষ্ট করে চলে আসেন আপনাদেরকে একটু কষ্ট দিচ্ছি এই জন্য ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে একটু সামনের দিকে আসেন আমার আলোচনাও প্রায় শেষ দিকে ইনশাল্লাহ একটু সামনের দিকে আসেন আমার সম্মানিত ভাইরা এবং বোনেরা ইমানের সাথে দুই নম্বরে যেই জিনিসটা নিতে হবে সেটার নাম হলো কি আমল আমল নিয়ে যেতে হবে কবরে ইমানের সাথে নিতে হবে কি আমল আমল বিহীন কবরে যাওয়া যাবে না আমল বিহীন কবরে যাওয়া যাবে না ইমানের সাথে সাথে আমলও আপনাকে আমাকে কবরে নিয়ে যেতে হবে আচ্ছা দুইটা জিনিস নিয়ে গেলেন দুইটা জিনিস নিয়ে কবরে চলে গেলেন কিন্তু এমন কিছু অ্যাকাউন্ট দুনিয়াতে খুলে যেতে হবে যে অ্যাকাউন্টগুলা থেকে প্রতিনিয়ত আপনার আমলনামায় সওয়াব জমা হইতে থাকবে 
দুইটা সাথে নিয়ে যাবেন ইমানার আমল সাথে নিয়ে কবরে যাবেন কিন্তু দুনিয়াতেও কিছু রাখে যেতে হবে যেগুলো রেখে গেলে আপনি কবরে চলে যাবেন কিন্তু প্রতিদিন এমএলএম ব্যবসার মতো এমএলএম ব্যবসা বুঝেন এমএলএম ব্যবসা ডেস্টিনি আরো বিভিন্ন কিছু ছিল না এরকম এমএলএম ব্যবসার মতো চলতে থাকবে কিন্তু আপনার কবরে গিয়ে সেগুলোর সাবাব জমা হতে থাকবে আপনি কবরে আমলও করতে পারবেন না কিছু করতে পারবেন না কবরে গিয়ে নামাজ পড়তে পারবেন রোজা রাখতে পারবেন সাকাত দিতে পারবেন সদাকা করতে পারবেন কিছুই পারবেন না কিন্তু আপনার আমল নামায় প্রতিদিন গিয়ে গিয়ে যোগ হইতে থাকবে এরকম কিছু জিনিস আছে আছে না আল্লাহ রসুলাম বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন যখন কোন মানুষ মারা যায় সমস্ত আমল তার বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু কিছু আমল এমন আছে যে আমলগুলো তার বন্ধ হয় না এই আমলগুলো কন্টিনিউ তার চলতেই থাকে চলতেই থাকে এরকম তিনটি আমলের কথা আল্লাহ রসুলাম বলে গিয়েছেন এক নম্বরে যে আমলটা সেটার নাম সদাকায় জারিয়া সেটার নাম কি সদাকায় জারিয়া মসজিদের জন্য দান করবেন মাদ্রাসার জন্য দান করবেন এতিমখানার জন্য দান করবেন আল্লাহর দিনের জন্য দান করবেন ফকির মিসকিনের জন্য দান করবেন ওয়াকফ করে যাবেন এইগুলা সদাকায় জারিয়া দুনিয়াতে রেখে যাবেন আপনি কবরে শুয়ে থাকবেন কিন্তু আপনার আমল্লামা এগুলার সাবাব যোগ হইতে থাকবে সোহান আপনি কবরে বসে বসে সেগুলোর সাবাব লাভ করতে থাকবেন আপনি এমন সলেহীন সন্তান রেখে যাবেন যেই সলেহীন সন্তান আপনার জন্য দোয়া করবে আপনি কবরে বসে বসে যে সন্তান মাদকাসক্ত এই সন্তান কি সলেহীন মদ খায় সব সময় সন্তান সলেহীন সন্তান নামাজ পড়ে না সলেহীন সন্তান সারাদিন কানের মধ্যে গানের আওয়াজ ঢুকাই রাখে এই সন্তান কি সলেহীন সন্তান বিভিন্ন ধরনের পণ্যগ্রাফিতে আসক্ত এই সন্তান কি সলেহীন তাহলে এগুলা মুক্ত করে সন্তানকে সলেহীন বানাইতে হবে সলেহীন বানাইতে হলে এক নম্বরে সন্তানকে তাওহিদ শিখাইতে হবে তাওহিদ এক নম্বরে কি শিখাইতে হবে আল্লাহ পাক লোকমান আলাই ইসলামের কথা কোরআনে কারী মেরু মধ্যে তুলে ধরছেন লোকমান আলাই ইসলাম তার সন্তানদেরকে যা শিখাইছেন এগুলো একজন মুমিন তার সন্তানকে শিখাইতে হবে প্রথম নম্বরে যেটা শিখাইতে হবে লোকমান আলাই ইসলাম সন্তানকে বলেন বাবারে দুনিয়াতে আমল যতটুকু করতে পারো আর না পারো কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে কোনোদিন সেরেক করিও না কারণ ইন্নার শেরিকা লাজুল মন আজিম কারণ সেরে খোলো মহা অপরাধ মহা অপরাধ আমরা সন্তানদেরকে কোনটা সেরে কোনটা তাহি দেগুলাই শিখাই না এক নম্বরে শিখাইতে হবে সলেহীন সন্তানের দোয়া পাইতে হইলে সন্তানকে সলেহীন বানাইতে হইলে তাহিদ শিখাইতে হবে আল্লাহর একত্রবাদ কোনটা সেরেক কোনটা এটা শিখাইতে হবে আমাদের দেশে দেখা যায় সেরেক করে আবার এটারে আবাদত মনে করে অসংখ্য কবরের সামনে যায় সেজদা করে করে না কবরের সামনে সেজদা করে সেজদা একমাত্র পাবে কে আল্লাহ সুবানা কবরের সামনে সেজদা করে এটার সে আবার আবাদত মনে করে কিন্তু এটা শির বিভিন্ন মাজারের উদ্দেশ্যে কবরের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে রওনা দে গরু ছাগল নিয়ে রওনা দে টাকে টাকে করে বিভিন্ন জায়গায় সদাকা নিয়ে মান্নত নিয়ে রওনা দে কিন্তু আপনি যদি গরু ছাগল লয় রওনা দিতে চান রওনা দিতে হবে কোন দিকে আল্লাহর ঘরের দিকে রওনা দিতে হবে হজ্জে হজ্জে কারান আছে না হজ্জে কারান হজ্জে কারানের মধ্যে কি করতে হয় কোরবানির পশু ফাটাই দিতে হয় তাহলে আপনি যদি গরু ছাগল নিয়ে রওনা দিতে চান আল্লাহর ঘরের দিকে রওনা দিবেন অন্য কোনো দিকে রওনা দিলে শের আল্লাহর ঘরের দিকে রওনা দিলে তাওহিদ 
আপনি যদি মানত করতে চান কোন দরবারের নামে মাজারের নামে ওলিয়া ওলিয়ার নামে আপনি মানত করবেন সেই মানত করবেন আল্লাহর জন্য একমাত্র আল্লাহর জন্য আর আল্লাহর বান্দা যেখানে আছে আল্লাহর বান্দাদেরকে আপনি মানত খাওয়াই দেন এই গ্রামে কি মানত খাওয়ার লোক নাই তা আপনি মানত আরেক জায়গায় এত দূরে নিতে হবে কেন এখানেই তো আল্লাহর বান্দা আছে তাহলে সন্তানকে তাওহিদ কোনটা শেরিক কোনটা এটা বুঝাই দিতে হবে যদি সন্তান সালেহীন বানাইতে চান সন্তানকে নামাজে বানাইতে হবে সন্তানকে সাত বছর হইলে নামাজের ট্রেনিং শুরু করতে হবে দশ বছর থেকে নিয়মিত পাঞ্জেগানা নামাজ বানাইতে হবে তাহলে আপনার সন্তান হবে কি সালেহীন মেয়েদেরকে সাত বছর বয়স থেকে হেজাবের ট্রেনিং পর্দার ট্রেনিং দিতে হবে দশ বছর হইলে পর্দা হেজাব বাধ্যতামূলক করে দিতে হবে এটাই হলো আপনার সলেহীন সন্তান সলেহীন সন্তান যদি আল্লাহর কাছে কেঁদে উঠে বলে রব্বির হাম হুমা কামা রব্বয়ানি সবির সমস্ত আজাব মাফ করে দেন সোহান আল্লাহ সন্তান এমন সন্তান বানাবেন যে সন্তান আপনার মারা যাওয়ার পরে আমাদের সন্তানেরা আমরা দেখে মারা যাওয়ার পরে হাও মাও করে চিৎকার করে গেল রে বাবা গেল রে মা গেল রে কিন্তু একবারও মা বাবার জন্য মুখের থেকে একটা দোয়া বের হয় না দোয়া বের হবে কোথা থেকে দোয়া তো আমরা শিখাইও না দোষ তো আমাদের সন্তানকে আমি মূল্যে আমার জন্য একটু দোয়া করব সেই দোয়াটাও শিখাই না আমি মারা যাওয়ার পরে সন্তান এসে আমার চোখ বন্ধ করে দিবে চোখ বন্ধ করার পরে আমার জন্য দোয়া করবে এরপরে সন্তান দোয়া করবে আলমিন রব্বুল আলমিন আমাকেও মাফ করো আমার মায়কেও মাফ করে দাও আমাকেও মাফ করো আমার বাবাকেও মাফ করে দাও লাশের সামনে দাঁড়িয়ে সন্তান দোয়া করবে সন্তানকে জানাজার নামাজটা পর্যন্ত আমরা শিখাই না সন্তানকে জানাজার নামাজটা হলেও কম পক্ষে শিখাবেন যে বাবা আমি মারা গেলে আমার লাশের পাশে দাঁড়াই তুই আল্লাহর কাছে এই দোয়াটা করবি কি দোয়া করবে আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমার মা বাবার মাফ করে দাও আল্লাহ আমার মা বাবারে রহম করো আফিহে আল্লাহ আমার মা বাবাকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দাও प्रशस्त बनाई दिए দুনিয়ার কোন বন্ধু বান্ধব সঙ্গীর সাথে কবরে রেখে যাচ্ছি না আল্লাহ আমার মা বাবারে দুনিয়ার সঙ্গী সাথের থেকে উত্তম সঙ্গী সাথের ব্যবস্থা করে দিও আমার মা বাবার জন্য দুনিয়ার বাড়িঘরের থেকে উত্তম বাড়িঘরের ব্যবস্থা করে দিও আল্লাহ আমার মা বাবার জন্য দুনিয়ার বন্ধু বান্ধব পরিচিত মানুষের থেকে আরো বেশি বন্ধু বান্ধবের ব্যবস্থা করে দিও এরকম দবদবে সাদা আমল ওয়ালা বানাই দাও বিল মাইজেওয়াল বারাব রাবুল আলমিন আমার মা বাবার গুনা বরফ দিয়ে আমার মা বাবার পানি গুণাগুলোকে সুন্দর করে দুইয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও আমার মা বাবারে আজাবে কবর আজাবে নার থেকে তুমি রক্ষা করিও 
وَأَدْخِلْ هُ الْجَنَّةِ اللہ امر ماں بابا کہ تمہیں جنہ تو پروبیش کرائی دیو سبحان اللہ شنطان جو دی اپنا رکوبر اپنا لاشر پاشے دڑائی اللہ رکا سے ای دعا گو دو کرے اپنا رار کسی زی بنا دور کرا سے کہ تے ایک زنو ایک آنے بولتے بار بننا جے شنطان رے دعا گو لے شکھائی سے شنطان کے گو لے شکھائی نا دنیا رکو تو کسی شکھائی لین کین تو شنطان کے ای دعا گو لو جا آمی مورے گے لے ایک تو دعا کر بو شیٹو شکھائی نا کنو بے بستا نا آئی تا والے آمرا بول سی کبر شاتے نہیں ہے جاتے ہو بے کوئی تا دوٹے جنیش ایک تا ہولو ایمان اور ایک تا ہولو آمول اور کسی رکھے جاتے ہو بے جاتے شب جو دی ایک شاتے نہیں ہے جان تا والے تو آر پرو بطی تے کسی آشا شمبہ بنا نائی نیو جائے بین کسی آبار راکھی ہو جائے بین ای جو نو رکھے جائے بین کی کی صدا کا جاریا رکھے جائے بین علم یونتا پاو بہی रेखे जाए वाला दिन सालेहीन या दोला हो एगुला हुए लो रेखे जाते हो ताहले शंतान दर के सालेहीन बनाते होंगे एलेमेर व्यवस्था करते होंगे एवं सदा का जारिया अल्हम्दुलिल्लाह अपना दर इखाने इसे उत्तर विशर बन पाटवारी बड़ी बैतल मामर जामे मर्जी देखाने मद्रशा आसे बने बत्तो मने इपसे मद्रशा � एकाने अपना रा मद्रसा है पाठी ये दिवन कारण आपने मारा गए ले आपना जाना जाता जाते नौनो तम्बो पढ़ाई ते पड़े बड़ो मुक्ति शहे बड़ो आलम होवा जरूरी विषय ना किंतु शंतान साले ही न होवा शंतान जाते आपना रजन दुआ को इत्ते पड़े दीने रूपोरे नौनो तम्बो चुलते पड़े ए ज्ञानता शंतान के शिक एवं माँबाप पर ऊपर ये इटा दायित्व एवं कर्तव्य एवं बेशी बेशी सदा का ये जारिया शर्म अवस्था शब्द समय कोठी नवस्था सच्चल अवस्था दुर्बल अवस्था शर्मिक अवस्था अल्लाह रस्ता बेशी बेशी खरस कुत्ते हो बे अल्लाह रस्ता बेशी बेशी सदा का कुत्ते हो बे समानी तो बाय एवं बोनेरा अमार आलोचना समय प्र तो आमी अपना दर कैसे जेटी उन्नत कर बो जब आज के रे महापिले हो अल्हम्दुलिल्लाह अनेक खरोस होए से ये महापिले अंतजाम कोत्ते की यो अंतजाम कमिटी रोने खरोस होए से महापिले कोनो वेरो कम कलेक्शन होए नहीं तो अपन ये ये मोहत्ते अपना दर कैसे उन्नत कर बो जिनी ज्योतुटु को पारें अपना रा ये महापिले � दर्जे नहीं जाता तो को पारें ये महापिलेर खरोचर जन्नो किसे शोजुगी तक करें आर आमादर के जे ये कथा गुलो आलोचना कोल्ला में ये कथा गुलो रामी मूल पॉइंट गुलो शारंग शोगुला बोले अम्र आलोचना शश करें दिवो इंशाल्लाह अम्र अस्केर आलोचना जे विषय गुलो अम्र नियर्स्ते शेटे होलो आमादर के ये दुनिया धोखार जगा मताबुल गुरूर ये दुनिया के बारे खनोस्ताई जिकोनो मोहत्ते शेष जिकोनो मोहत्ते ही दुनिया थे का हम रचोल दबो ये जो नाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एक दिन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रहती अल्लाह तना नुमा के कादर ऊपरे हाथ दिए बोल लेन हे इब्ने उमर कुन फिद दुनिया का अन दुनिया तेरे मन होए जाओ जनों तुम्हें एक जन पोथी एक जनों तुम्हें एक जन प्रवासी जनों तुम्हें मुसाफिर कोथा हो तुम्हें रवाना दिसो मास्क ने एक टा गासन नहीं से तुम्हें बिस्रम लेते सो वो ही बिस्रम ना वार जनों तुम्हार जो प्रस्तुति दुनिया टके तुम्हें एरो को मिशा बे ग्रहण करो कारण द दुनिया शब्दर अठ्ठो ही होलो तुच्छो मतलब दुनिया मानी होलो नगुन्नो दुनिया मानी तुच्छो तो दुनिया के तुच्छो ही शब्द नगुन्नो ही शब्द ग्रहण कुत्ते होंगे कि दास के आम्रा दुनिया 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 कुत्ते कुत्ते मारा मारे काटा काटे हिंसा हना हनी शॉप किशर जन्नो शुद्ध दुनिया 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 आर दुनिया � ईमान टा आसे की ना एक तो परीक्षा करेंगे। फ़ज़ोरे नमाज़र समाए, जो दिया अपने घूमते के उठते पारें, 
ফজরের জামাতে হাজির হইতে পারেন তাহলে মনে করবেন আপনার ঈমান এখনো কিছু আছে আর যদি মনে করেন ফজরের সময় আপনি উঠতে পারেন না তো মনে করবেন যে ঈমান এত বেশি রোগ আক্রান্ত এত বেশি ইমানের প্যারালাইজড হয়ে গেছে এটা আর শোয়া থেকে উঠতে পারে না ইমান এমন ভাবে শুয়ে গেছে আর শোয়া থেকে উঠতেই পারে না মনে করবেন যে ইমানের অবস্থা শেষ এই রকম ইমান ওয়ালা থাকলে যে ইমান আপনাকে ফজরের নামাজে তুলতে পারে না সেই ইমান কোনো দিন আপনাকে জান্নাতে নিতে পারবে না যে ইমান সাধারণ ফজরের সময় আপনাকে ঘুম থেকে তুলতে পারে নাই যে ইমান সামান্য একটু দূরত্ব মসজিদে নিয়ে আসতে পারে নাই সেই ইমান আপনাকে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে না এই জন্য ইমানটা ঠিক করে নেবেন ইমানের উসুলগুলো জেনে নেবেন ইমানের আর কানা হাকাম জেনে নেবেন ইমান বঙ্গের কারণ জেনে নেবেন আর পাশাপাশি আমল আমলগুলো সহি নবী সাল্লামের সুন্নতের আলোকে সুন্নতের এত্যাবায় আমল করবেন এগুলো সাথে নিয়ে যাবেন আর যে জিনিসগুলো বলছি এগুলো দুনিয়াতে রেখে যাবেন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে ইমানকে বিশুদ্ধ করার ইমান শিখার ইমান বুঝার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দিন সবাইকে বিশুদ্ধ ইমান নিয়ে কবর যাওয়ার আল্লাহ পাক তৌফিক দিন আমাদের সবাইকে আল্লাহ পাক সেরেক থেকে হেফাজত করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুন্নতের এত্যাবা করার তৌফিক দিন বেদাত থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ পাক এই জাতিকে রহম করুন আল্লাহ পাক এই অঞ্চলের উপরে রহমত বর্ষণ করুন আল্লাহ পাক এই এলাকার সকল ভাই বোনদেরকে নামাজি বানিয়ে দিন সকল ভাই বোনদেরকে পদ্মাশীল বানিয়ে দিন এই এলাকার সবাইকে আল্লাহ পাক সলহীন বানিয়ে দিন আমাদের সন্তানগুলোকে নেককার দিনদার সলহীন সন্তান বানানোর তৌফিক দিন যে সন্তান আমাদের জন্য দোয়া করতে পারে এরকম সন্তান বানানোর আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আজকের এই মাহাফিলকে আল্লাহ সুবান তারা কবুল করুন এই মাহাফিলে এই পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যে আলোচনা হবে আল্লাহ পাক সবগুলো আমল করার আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন ইয়ার আব্বাল আলমিন ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত